പ്രിയമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയാണ് അബുൽ ബഷർ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞിട്ട് സുജൂത് ജയിച്ചില്ലേ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അല്ല നൽകിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വലിയുപ്പ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ഗൗരവത്തിലാണ് ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയും അത്രമേൽ ദേഷ്യം ഗൗരവം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേജാറിലാണ് എന്നോടൊരു മരത്തോട് അടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിയമമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും അടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഞാൻ അടുത്തു പോയി നെഫ്സി നെഫ്സി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോ ഇലാ വൈരി ഇത് ഹബോ ഇലാ നൂ നിങ്ങൾ നൂഹിനബയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നോളൂ അവര് നൂഹിനബയുടെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നന്ദിയുള്ള അടിമയെന്ന അള്ളാഹു പേര് വെച്ചു തന്നില്ലേ നൂഹിനബിയെബിക്ക ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ നോഹിനബിയും പറയുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു വി ഐ പി ദാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എതിരെ ഞാൻ ദുഴ ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇനി ഒരാളെയും അനുസരിക്കാത്തവരെ വെച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ ദുഴ ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് നെഫ്സി 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 ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോ ഇലാ ഗൈരി ഇത് ഹബോ ഇലാ ഇബ്രാഹീമ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ജനങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ മെഷറിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മളെല്ലെത്തുന്ന മഹ്ഷറിലെ കഥയാണിത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കഥയല്ല സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയല്ല ഷഫാത്തിന്റെ ആഖ്യാനം ഹദീഫിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചെന്ന് പറയും ഖലീൽ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഉള്ള കളവ് പറഞ്ഞു പോയി നേരല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി ആ കളവ് 
അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റല്ല ആളുകൾ ഭാര്യയെ കടന്നു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓഹ്തി ഇതെന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും എന്നാൽ ആദന്നബിയുടെ മക്കൾ എന്ന നിലക്ക് ഞമ്മൾ രണ്ടാളും ആദന്നബിന്റെ മക്കളാണല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിലും അവർക്ക് സഹോദരിയാണ് തോന്നുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഞമ്മൾ പറയും പോലെ പൊള്ളു പറഞ്ഞുതല്ല ഇനി അത് കളവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത്തരമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ബേജാറിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് നഫ്സി നഫ്സി ഞാൻ ബേജാറിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിയാണ് ഇത് ഹബൂലാ ഖൈരി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇത് ഹബൂലാ മൂസാ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയും അന്ത റസൂലുള്ള അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ അല്ല കെലീമായി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ കെലീമുല്ലാഹി അല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്ന് മൂസാ നബിയും പറയാണ് അള്ളാഹു എന്ന വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൻ പരമാധികാരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഒരാളെ ഇടിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലാനല്ലെങ്കിലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നയാളാണ് സത്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അബദ്ധം വന്നയാളാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഞാൻ അതിൽ ബേജാറിലാണ് നെഫ്സി നെഫ്സി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറിലാണ് ഈസാനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നോ ജനങ്ങൾ ഈസാനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അന്ത റസൂലുള്ള അള്ളാന്റെ ദൂതരല്ലേ അള്ളാന്റെ കെലിമത്തല്ലേ ആദന്നബിയെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ പടച്ച റബ്ബ് അതാ ഓയ്സനബിയെ വാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കെലിമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തങ്ങളെ പടച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ഐസാ നബി അലൈസലാം പറയാണ് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എനിക്ക് ബേജാറാകുന്നു ഒരു തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപാധിയും വേറെ ഈസാ നബിക്ക് പറയാനില്ല അവിടെ ഈസാ നബി ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോയില മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നേതാവായ ഹബീബിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നീക്കി നീക്കി വിട്ട് അവസാനം വരുന്നു ഹബീബായ തിരുനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ ഈ സലബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് തങ്ങളോട് പറയും അമ്പിയാക്കളിൽ അവസാനത്തതല്ലേ മുദ്രയല്ലേ തങ്ങൾക്കൊരു പാപവും പറയാനില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് മേഴ്സുമാണല്ലോ അവിടുന്ന് കാലേ കൂട്ടി പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഓ നബിയേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ശിപാർശ കെടുക്കണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതേ കിതാബിൽ നിന്ന് വായിച്ച പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് മാത്രമല്ല ഇത് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഷഫാത്താണ് ഓ നബിയേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ നബിയേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഫാന്തലിക്കു ഞാനങ്ങ് പുറപ്പെടും ഫാത്തി തഹത്തൽ അറിഷ് തഹത്തൽ അർഷി അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും ഫാഹിറു സാജിദൽ റബ്ബി ഞാനവിടെ റബ്ബിന് സുജൂതിലായി വീഴും അതാ എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾക്കും നന്നിട്ടില്ലാത്ത തുറവികൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് അവിടെ നൽകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയപ്പെടും അവിടുന്ന് സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരണേ നബിയേ ചോദിച്ചോ നബിയേ തരാം ശിപാർശ ചെയ്തോ നബിയേ സ്വീകരിക്കാം എന്നോട് പറയും ശിരസ്സുയർത്താൻ വേണ്ടത് ചോദിക്കാൻ എന്നോട് പറയും ആരാണ് അതേ നമുക്ക് റബ്ബ് തന്ന ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും രാജാവായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുത്തി തന്നില്ലേ സഹോദര ഒരു നബിയും തയ്യാറാകാത്ത പോസ്റ്റിൽ നമുക്കെല്ലാം ശിപാർശ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന നബിയുടെ അനിയായിയല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ അവിടുത്തോട് മഹബത്ത് നിറച്ചു തരണേ അല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയും ഞാൻ അവിടുന്ന് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശിരസ്സുയർത്തും ഫാക്കൂലൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും മറ്റമ്പിയാക്കള് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കാര്യമേ എന്റെ കാര്യമേ എന്നല്ല നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് അല്ല പറയും യാ മുഹമ്മദു ഓ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ വല ഭാഗത്തുകൂടി അങ്ങ് കടത്തിക്കോളൂത് പറയുമ്പോൾ കടക്കുന്നുണ്ടാകും 
ഹിസാബില്ലാതെ കടക്കുന്നവരൊക്കെ കടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കതിൽ കടക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാ നീ പരമാധികാരിയാണ് നീ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാള് നീ വിചാരണയില്ലാതെ നിന്റെ അധികാരം കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിലൂടെ ഒരു സംഘത്ത വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഒരു അംഗത്വം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സ്നേഹജനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നല്ലാതെ അർഹതയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നീ ഔദാര്യവാനാണല്ലോ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഹിസാബില്ലാതെ കടത്തുന്ന നല്ലവരായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഒൻപത് ദിവസം തുടർച്ചയായി പരിപാടിയിൽ വരുന്ന നല്ലവരായ മിനിയങ്ങൾ എത്രയോ ആള് കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മിനിയങ്ങൾക്ക് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മാനമായി നീ ഒന്ന് നൽകണേ റഹ്മാനേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാജരല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാജരായി ഈ പരിപാടി മുടങ്ങാതെ കേട്ട് ആ മീൻ ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഈ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി വസല്ലിം വബാരിക്കലൈ പിന്നെയും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തുണ്ട് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തി വ ഫരീഖും ഫിൽ സഈദ് സ്വർഗാവകാശികളെയും നരകാവകാശികളെയും വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷവും ഹബീബായ തങ്ങൾ വരികയാണ് ശിപാർശ ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിബുൽ കാമോസ് അബൂബക്കർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വളരെ വിശാലമായി ഷഫായത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ മാഷ അല്ലാ അതെല്ലാം എണ്ണി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സമയമേറെ നീണ്ടു പോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വലിയ അറിവുകളൊന്നും പറയാൻ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മുതാല്യമാണ് മൗലിത് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണെന്ന് മാത്രം നമ്മളെല്ലാം കൂടിയാണ് മൗലിത് ഓതുന്നത് ഈ മൗലിത് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാനോട് ചെയ്ത് നാളെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്തണം ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകര് ജോലിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ജനങ്ങൾ എടുക്കൽ പോയി തേടി പിടിച്ച് ചിലര് കൊടുക്കും ചിലര് കൊടുക്കൂല അങ്ങനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലരുടെ കറുത്ത മുഖം കണ്ട് ചിലരുടെ ചൂട് വർത്തമാനം കേട്ട് 
ചിലരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ സന്തോഷവും കേട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഒരുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും പണം വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടത്താനല്ല അല്ലോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിനോടൊരു ഇഷ്ടം കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ചാരത്തൊരിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സജീവ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലോ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇതവർക്കൊരു പരലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഒരു വസീലയാക്കി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര ഉമ്മവെങ്ങന്മാരാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വരുന്നത് എത്ര ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്വ ചെയ്യുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ നഗരിയിൽ ഇരുന്ന ചിലര് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അവരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണം അല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനരായ നബിതങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വരികൾ അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീക്കും നൽകിയാൽ വരും കൊല്ലം നമുക്കിതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഈ കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു അർദ്ധവിരാമം ഇടുകയാണ് ഈ സദസ് മദീനത്തെ ഉമ്മരത്ത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇമാ നിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കൽബിൽ നൽകിയ മഹബത്തിന്റെ ഒരു ശകലം ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും നീ നൽകി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവൻ